comenzamos el programa de hoy con la segunda parte de la travesía solidaria organizada por 4x4 Sin Límite desde el paraje Las Cuevas, departamento de Felipe Varela, provincia de La Rioja, Argentina. Comenzamos el segundo día de esta travesía en La Rioja. Hicimos un camino de enlace entre Villa Unión y Villa Castelli, son 35 kilómetros de asfalto, y ya estamos en la entrada de la Quebrada del Yeso. Ahora vamos a, a cruzar un río, después vamos a agarrar el lecho de un río, más o menos unos 25 kilómetros, y ahí vamos a entrar directamente a la Quebrada, donde nos vamos a encontrar con unos obstáculos bastante importantes, donde vamos a tener que trabajar eh, poniendo piedras y bueno, todos van a tener que colaborar porque el paso nosotros ya lo, lo chequeamos y está bastante difícil, pero seguramente entre todos, eh, como ya se armó el grupo, eh, vamos a poder pasar. el día ayuda un montón, está haciendo 23 grados, eh, estamos yendo para la clara del yeso eh, y bueno, acá eh, poniendo un par de, de piedras para poder cruzar a todas las camionetas, eh, pero muy lindo todo, la verdad que es, es muy recomendable y la estamos pasando muy bien entre amigos. Papá, ¿cómo se porta? Bien. ¿Estoy manejando bien, hijita? Eso sí. para mamá, mira. así te deja venir la próxima. ¿El camino qué te parece? Bien, está bueno, divertido. ¿Nos vemos en un rato? Sí.
Estamos justo en el sitio de la Quebrada del Yeso, un lugar realmente imperdible. Tiene subidas, bajadas, este, bueno, ustedes están viendo en las imágenes, es, hay mucho barro, realmente nos estamos divirtiendo un montón y estamos realmente probando las camionetas. Segundo bloque en Raíz 4x4 y te seguimos mostrando esta travesía con la gente de 4x4 sin límite. Alfredo, segundo día de travesía. Segundo día de travesía, este, un lugar que nunca habíamos venido, eh, la quebrada del yeso, muy linda eh, las vistas, con algunos eh, tropiezos en, en el camino que hay que sortearlos. Y lo que quiero destacar eh, es el día de ayer, que en la escuelita eh, hubo la, la donación de una radio que les estaba haciendo mucha falta y que la verdad eh, nos pusimos todos muy contentos al, al margen de todas las donaciones que llevamos para esta gente que lo hacemos todos los años y que bueno, que le van a dar una utilidad que realmente eh, les, les hacía falta este, así que bueno, eh, como siempre les recomiendo que hagan estas travesías, que vengan, que no es solamente adrenalina, sino también humanidad. Suerte. llevando el segundo día de esta travesía? Bueno, el segundo día de la travesía es una realidad, un paisaje eh, hermoso, 
el lugar fantástico. Bueno, eh, falta un tramo, esperemos que siga así, que podamos pasar. Dice que es fulero, pero se pasa. Último bloque del programa de hoy y te mostramos esta travesía junto a la gente de 4x4 Sin Límite en la provincia de La Rioja. Una trepada bastante importante que hay que venir con carrera como para poder subirla. Estamos tratando de arreglar todo el piso arriba para no quedar colgado. Así que como verán están todos los participantes trabajando. Algunos por supuesto que se hace la rata siempre, pero este, la mayoría están trabajando. Como para que podamos pasar y ya prácticamente nos quedan dos subidas más, en un ratito más ya estamos en la ruta. ¿Cómo venimos? Ajá. Bien, no hay más. No hay más, me la dejaron a mí solo, viste, y vine a descansar un poquito. Y bueno, para reemplazar a mi amigo que pone 23 personas. Ahí está. ¿Estaba dura la montaña? Estaba dura, estaba dura. llevando este segundo día? La verdad que mejor que nunca, eh, tengo el honor y el privilegio de estar con mi hija acá Martina y qué más puedo pedir, Beto, el grupo, la gente, el lugar, el día, ya está, dar gracias de estar acá, nada más. ¿Cómo la va llevando? Espectacular, muy bien, la organización muy buena y bueno, el grupo espectacular. Y están cada vez manejando mejor. Muy bien, todo. Gracias a 4x4 sin límite.
no te pierdas la semana próxima la última parte de esta travesía solidaria junto a la gente de 4x4 sin luz.